Non, j'ai évité une abeille. Ah. <rire> Hello Vogue, c'est Lou Yakuza et aujourd'hui, on va regarder les looks en plein été à Paris. Salut, moi c'est Romane, je suis mannequin, j'ai euh, ma marque de vêtements qui s'appelle STMK et euh, je viens des Yvelines. Bah, salut, moi c'est Rosario, je suis photographe et je viens de Montreuil. Trop mignon euh, Là je sors de casting, du coup je suis en full black, euh, les chaussures ça vient de chez Zara, après euh, le reste c'est que de la fripe. Ça c'était un haut de fripe et j'ai rajouté une manche, euh, c'était un bas de pantalon ça d'ailleurs. Incroyable J'aimerais trop acheter un t-shirt et me dire vraiment, je vais rajouter une manche. Et après, euh, sac Givenchy et lunettes euh, Moschino. Et la ceinture fric. Alors moi, je porte un pantalon que j'ai fait moi-même. Donc euh, voilà, euh, j'ai fait ma petite technique sur mon pantalon. Son pantalon, il est très très beau. Les chaussures, c'est Acne Studio. Je les ai achetées il y a peut-être euh, 4 ans, un truc dans le genre. Le débardeur, euh, je l'ai acheté à Berlin euh, hier, parce qu'il fait chaud. Euh, les lunettes de chez Rendel. La casquette aussi, je l'ai acheté à Berlin, euh, casquette euh, basique en mousse parce que j'aime bien la sobriété. Et voilà. Hein. Son pantalon m'a fait penser à ce qu'on n'arrête pas de faire avec mes amis. On voit des super tie and die <rire> et on se dit, oh, il est trop bien, je prends le tie and die. Et chaque fois, on se dit, oh, mais ça sert à rien d'acheter des trucs tie and die parce qu'on peut les faire nous-mêmes. Et je n'aurai jamais de vêtements tie and die parce que j'ai pas de croire que je peux le faire. Et en fait, c'est eux les gens que j'aimerais devenir. Genre vraiment, je trouve ça fou d'avoir la créativité de se dire ah, je vais prendre le bas de ce pantalon, je vais en faire une manche et ah ce pantalon en fait j'aimerais bien le renouveler donc plutôt que d'en acheter un autre je peux le recustomiser. Je trouve ça fou et c'est cool pour l'environnement surtout. J'adore franchement et ils sont trop mignons, ils sont trop beaux et je trouve qu'ils vont bien ensemble. Et j'adore les chaussures acné là qui portent, elles sont trop belles. Je m'appelle Elsa, j'ai 32 ans, je suis née en région parisienne. Je porte des mocassins Massimo Dutti, hyper confortable. Je porte un Jean Levis 501 Vintage. Je porte un Bombers Vintage. Je l'ai acheté dans une fripe à Bruxelles. Si c'est à Bruxelles, c'est bon quoi. Si c'est la Belgique, ok. Elle est superbe. Et je porte un Polo Ralph Florence qui appartient à mon beau-père. Voilà. Et ça, c'est l'alliance de mes parents. Ils m'ont donné la bague pour mes 18 ans parce qu'ils sont divorcés. Je porte beaucoup de trucs larges, pas beaucoup de trucs serrés. J'aime bien pouvoir bouger facilement, euh, aller vite. Euh, je suis dans un boulot où on bouge énormément. Si je devais définir mon style à moi en trois mots, euh, être à l'aise. La veste Bombers, j'adore les Bombers. Un peu Teddy et tout, j'adore. Je trouve que c'est toujours trop bien. Jeans noir, un classique, forever. Encore euh, des mocassins, classique aussi. T-shirt blanc. She made no mistake. Ça fait très parisienne, je trouve. Ça fait un peu genre euh, streetwear euh, parisien chic. Il y a le cliché, donc euh, la baguette, le t-shirt rayé et la meuf aux cheveux. <rire> Mais ça, c'est un peu des clichés. Mais je pense que c'est comme partout, en fait. Il y a tout autant de, de styles qu'il y a de personnes et de personnalités, en fait. Donc euh, c'est ça qui est chouette. En plus, il y a beaucoup de diversité, il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de nationalités à Paris. Et donc, euh, on a un gros, gros, gros mélange de plein de choses. C'est super agréable, en fait, finalement. Ça j'adore. My top is from a vintage shop in Austin called Prototype. But my tattoo, they're just collections from different artists over the years that I like their work. Usually, I'll just pick from their line drawing books. Um, my jeans are Imogene and Willie. Uh, my belt's vintage, and my scarf is Vera Newman. I don't really like to stick to one era or another, but I really like anything from 1930s to 60s and maybe early 70s. J'adore, c'est trop beau. C'est trop beau, ça va parler directement. Je m'habillerai pas non plus comme ça, mais je trouve que ça lui va hyper bien parce que ça va bien avec sa personnalité. Quand elle a parlé, était... elle était toute euh, confident. Et donc je me dis, ben. La bille doit te servir dans ta journée à te sentir bien. Et j'aime bien le style un peu grunge, rock, avec le t-shirt, avec un gros imprimé, les tatouages et le sac qui est improbable, mais qui est trop chouette, ce qui va hyper bien. Je n'aurais jamais, jamais fait ça, mais ça va super bien ensemble, c'est trop beau. Et elle a sa petite coupe, les lunettes pointues, le petit foulard autour du cou, les petites bottines et tout, c'est chouette. Ça lui va hyper bien. Franchement, trop belle. Je m'appelle Damien, ça fait 5 ans que je suis à Paris, avant ça j'ai vécu 4 ans à Londres. On sent bien le London. Alors mon style aujourd'hui ici, il y en a un. Euh, blazer toujours, j'aime bien avoir euh, une pièce de tailoring sur moi, euh, pantalon de costume parce qu'il n'y a rien de plus confortable, basket et t-shirt euh, uni toujours. 
les accessoires. Je suis très euh, bijouté, comme vous pouvez le voir. J'adore. Les bagues sur tous les doigts, c'est unbelievably beautiful. C'est ou des cadeaux qu'on m'a ramenés de voyage et euh, des bijoux chinés euh, sur des euh, marchés, euh, que ce soit à Londres, en Allemagne ou euh, à Paris. Je fais exactement la même chose. Alors c'est un total look parce que je travaille dans la mode, donc là c'est la marque que je représente. Ce que j'aimerais voir en 2023 dans la mode, euh, homme en tout cas, euh, plus de pièces osées, plus de couleurs, plus d'assemblage, euh, moins euh, conforme, euh, en tout cas la, la mode parisienne qui est souvent un peu trop conformiste. Ça lui va très bien. Ça va bien avec sa coupe de cheveux, ça va bien avec ses lunettes, ça va bien avec euh, ce qu'il dégage, etc. Il a l'air euh, très à l'aise dans ses potes. Je sais pas si je suis fan du blazer et... Le pantalon de costume un peu haut avec le t-shirt rentré dedans. Et l'équilibre des couleurs ne me parle pas trop. En tout cas pour moi, pour mon sens esthétique. Mais après, il y a autant de sens esthétique qu'il y a d'être humain. Les bagues m'ont beaucoup parlé. Et, euh, et, et il a une très belle main. Une belle main, quoi. Voilà, ça devient bizarre. Allez, passons au suivant. <rire> J'ai une baisse, du coup, Wilbus, pas très loin. Assez confort, j'essaye de mettre de la couleur. Pour les shoes, Birkenstock, plus confort et à pas, je dirais. J'ai un jean à gold, ça fait des années que je l'ai. Un collier sharing. Ensuite, ça, c'était un voyage en Thaïlande. Philippines, enfin, ça change un peu. Et euh, bracelet, la même chose, euh, Philippines, euh, Cambodge. Je définirais mon style comme euh, coloré, portless et cosy. J'aime beaucoup le pantalon, j'aime bien, euh, bien comment il est fermé et tout ça. Elle a des petits bijoux qui sont spéciaux et tout, je trouve ça mignon. Mais j'aime bien les looks un peu, plus, un peu plus forts. Les looks qui sont un peu plus agressifs dans, la, dans, la, dans leur façon de choquer une personnalité. Bonjour, je m'appelle Dior, j'ai 25 ans et je vis à Paris. Je m'appelle Tina, j'ai 24 ans et j'habite à New York. Je porte une robe Skims. Kim Kardashian a fait le taf. Des mocassins que j'ai triftés il y a deux ans. Un sac d'une marque italienne qui s'appelle Campo Maggi. Et voilà. J'aime beaucoup les, les mocassins. Je trouve que ça habite toujours hyper fort. Le fit prend un, un air bougé. D'un coup, quoi. J'aime beaucoup le, le robe moulante toute noire et tout. Je trouve que c'est vraiment un classique et c'est toujours hyper beau. Les mocassins rajoutent justement ce côté un peu edgy, je trouve. En plus, elle a mis avec des chaussettes blanches, un peu Michael Jackson et tout, c'est chouette. My skirt is vintage, got it from a friend of a friend of a friend. And then my tank top is from Aritzia. My earrings are from Baby Minu, which is a brand in Montreal, this girl that makes like beaded jewelry. And then my shoes are vagabond and glossy on my face. <laughs> I think it's pretty versatile. I like to buy like small and sustainable and like thrifting and vintage and like statement pieces. I think everything in my closet is a statement, which can be interesting. Ça me fait penser vraiment à l'été, une ambiance d'après-midi, pique-nique. Voilà, elle est un peu chill et en plus elle a un look très thrift. Je pense pendant des années, je me suis habillée exclusivement en vintage. Si on arrive à bien chaîner, ça te donne un look bien spécifique. Et là, je trouve que c'est réussi. Je trouve que c'est cool. Mon look préféré, ça a été la jeune fille avec euh, une petite coupe euh, carrée, avec des lunettes 70s et euh, son petit foulard. Un peu rock and roll comme ça. J'ai un peu du mal avec les pantalons qui n'arrivent pas après ma cheville parce que je suis hyper grande. <rire> Mais elle m'a donné envie de try. Avant, je m'habillais très, 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 très sobrement. Je trouvais que ça me donnait un air très sévère. Le style, la mode, c'est un truc où est-ce qu'on est qu peut s'amuser. C'est pour ça que celle qui m'a parlé, c'est pour ça que celle que j'aime bien. Merci Vogue de m'avoir reçu et de m'avoir présenté ses looks. C'était Lucène de Yakuza et je vous conseille de vous abonner. Mouah